Hi, here in this video we are going to see about types of crops. For crops, we are going to see over crop may be over madri because. Over crop ko, adhikun valar adhiko or favor ana conditions rukono, favor ana environment rukono, favor ana season rukono, soil pH, apin to endu over no variety pogo. So in the video la yenne na types of crops rukko, apin to thevandu basic landu detailed a paaklam. Based on the season na paaku moza there are three types of crops, one is karif, second one is rabi, and third one is saeed crops. Karif and Rabi, this is the Arabic word. Karif is autumn. Rabi is spring season. Now, Karif crops are starting in sowing period June to July. Start harvesting period September to October. Karif crops are the maximum warm climate. That is the rainfall. That is the rainfall. This is example path of rice, millets, um, sorghum, cotton. This is crops, karif crops. That is rabi crops. sowing period October to November start. And harvesting period April to May. This is the cold climate. This is example path of wheat, barley, oat. This is the same crops. Karif crops and rabi crops in between trucker crops. That is March eleven, the number soap and opina. June eleven, the harvest vandu panyerla. Summer season crops and throughout the year, irun the tevan the rukum. Idikunda, nala or a dry and a climate la valera kudia crops. Idik example path opina. God salavarum, watermelon, muskmelon, cucumber, idalavanda, example as ulala. So here, Karif crops ke example in Pakumoda, paddy. Maize, millets, turmeric, sorghum, sugarcane, cotton, urdal, groundnut, jute. This is the Karif crops example. Next, this is Rabi crops example. Wheat, oat, barley, sunflower, sesame, mustard, onion, potato, pea, gram. This is the Rabi crops example. So next, Zaid crops can an example in Pathopina watermelon, muskmelon, cucumber, bitter gourd, pumpkin, cluster bean, strawberry. Idelame when the Zaid crops can example varu. most of the crops elame when the summer season lada valaru. Adaka warm on a dry on a weather in the lay. Adu and the Vadandro. Previous slide la, based on the season, Karif crops, Rabi crops, and Say the crops. Apina inna inna difference inna example. Apina dandu pati pato. Ada tavitha nariya types of crops are based on the categories. Ada la mode of reproduction achi paku moda sexual crops and asexual crops. Pin trend type irka. Sexual crop apin rada through seed or spore mulama varada sexual crops apin soldro. Asexual crop apina or chedi. Seed mulama illama, or vegetative pot mulama valanda chapina, other asexual crop and soldro. Example, kip or cutting mulama, or plant vanda chapina, other asexual crop, asexual plant up in soldro. Mode of pollination of self pollinated, cross pollinated, and often cross pollinated. Up in on the prikranga. The pollination up in the nana, or male pot, or female pot up in the chapina, other pollination. In plant, Anther when the stigma copy serum. That is pole and grains. Stigma lapi sender chapina. Other when the pollination is all wrong. The self pollinated apina or plant la una or flower lay and the process not a claw. Another a day plant layer kakudia where our pool are in the no pool and adam the chapina. Other number self pollinated up in soldro. Cross pollinated up in rather. Over a crop like a good year and the pollen grains in or a crop or a different plant different pollen and the chapina other than the cross pollinated up in soldro often cross pollinated up in a self pollinated crop often times or cross pollination not a kid up in a other often cross pollinated soldro 
எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா காட்டன் அண்ட் சொருக்கத்தை சொல்லலாம் லைஃப் ஸ்பேனை வந்து பேஸ் பண்ணி ஆனுவல் பையனியல் அண்ட் பெரனியல் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு மூணு இருக்குது ஆனுவல் க்ராப்ஸ் அப்படின்றது அதனுடைய லைஃப் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒன் இயர் போதும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேடின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஜெர்மினேஷன் டு ஹார்வெஸ்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் இயர் போதுமானது பையனியல் அப்படின்றது அதனுடைய ஜெர்மினேஷன் டு அந்த ஹார்வெஸ்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சீசன் தேவைப்படுது ஃபார் வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத்துக்கு ஒரு சீசனும் அதில் ரிப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஒரு சீசனும் தேவைப்படுது மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்த கோல்டில் வந்து டெம்பரேட் க்ராப்ஸ் எல்லாமே பெரனியல் க்ராப்ஸாக இருக்கும் பெரனியல் க்ராப்ஸ் அப்படின்றது அதோடய லைஃப் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இயர்ஸ் தேவைப்படும் எக்ஸாம்பிள் ட்ரீஸ் க்ரோத் ஹேபிட்டை பேஸ் பண்ணி ஹர்ப் ட்ரீ வைன்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம கேட்டகரி வந்து பண்ணலாம் லீஃப் ரெட்டென்ஷனை பேஸ் பண்ணி எவர் கிரீன் பிளான்ஸ் அண்ட் டெசிடியஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு வந்து இருக்குது எவர் கிரீன் பிளான்ஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து லீவ்ஸ் த்ரோ அவுட் த இயர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் டெசிடியஸ் பிளான்ஸில் அப்படி த்ரோ அவுட் த இயர் இருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ராபிக்கல் க்ராப்ஸ் அப் ட்ராபிக்கல் க்ராப்ஸ் அண்ட் டெம்பரேட் க்ராப்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து க்ராப்போட வகை இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ரீஜனை பொறுத்து தான் அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க இப்போது சப் ட்ராபிக்கல் க்ராப்ஸ் அப்படின்றது சப் ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் வளர்கிறது டெம்பரேட் ரீஜனில் வர்றது டெம்பரேட் க்ராப்ஸ் அந்த ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் வளர்கிறது ட்ராபிக்கல் க்ராப்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது ஜீரோ டிகிரி ஈக்குவேட்டர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி நார்த் அப்படின்றது ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி சவுத் வந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி நார்த் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ சவுத் வந்து என்ன சொல்லுவோம் ட்ராபிக்கல் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் வந்து வளரக்கூடிய க்ராப் வந்து ட்ராபிக்கல் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி நார்த்துக்கு மேலே ஒரு ஃபைவ் டு டென் டிகிரி தென் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான்க்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி சவுத்துக்கு கீழே ஃபைவ் டு டென் டிகிரி இந்த ஏரியாவில் வளரக்கூடிய க்ராப்ஸை வந்து சப் ட்ராபிக்கல் க்ராப்ஸ் சப் ட்ராபிக்கல் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ட்ராப் சப் ட்ராபிக்கல் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெம்பரேட் அப்படின்றது டெம்பரேட் ஜோனில் வளரக்கூடிய க்ராப்ஸை வந்து டெம்பரேட் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் த ஹேபிடேட் அதாவது வாழக்கூடிய இடத்தை பொறுத்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் க்ராப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு வரிசையாக பார்க்கலாம் இப்போ அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அது வாட்டர் அந்த வாட்டர் லாக்டு சாயில் மட்டும்தான் வளரும் அந்த மாதிரி இருக்க பிளான்ட்டை அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எப்பிபயோட்டிக் பிளான்ஸ் அப்படின்னா எப்பி அப்படின்னா அபவ் த கிரவுண்ட் ஸோ அபவ் த கிரவுண்டில் வளரக்கூடிய பிளான்ஸ் ஆனால் இது வந்து பேரசிட்டிக்காக இருக்காது அதுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டையும் சத்தையும் ஏர்லேருந்து எடுத்துக்கும் இதை வந்து எபிபயோட்டிக் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேர்ட் ஹேலோபைட்ஸ் அப்படின்னு அது சால்ட் அண்ட் சடைன் கண்டிஷனில் தான் வளரும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா கோகனட் கேஷ்யூ அண்ட் டேமரிண்ட் இதெல்லாமே வந்து ஹெலோஃபைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் லித்தோஃபைட்ஸ்னு என்னென்னா ராக் சர்ஃபேஸ் அந்த பாறையோட இடுக்குகளெல்லாம் வாழக்கூடியதெல்லாம் லித்தோஃபைட்ஸ் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது எங்கே இருந்து அதுக்கு தேவையான சத்தலை எடுத்துக்கோம்னா அந்த இடுக்குகள்லேருந்து அந்த பாறைகளோட இடுக்குகள்லேருந்து அதுக்கு தேவையான சத்தை வந்து அது எடுத்துக்கும் த்ரூ ஏர் மூலமாகவும் அது எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மீசோஃபைட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது டெரஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ் எல்லாமே மீசோஃபைட்ஸ் அது எதெல்லாம் நிலத்தில் வளருதோ அதை மீசோஃபைட்ஸ் அதுக்கு ரொம்ப ஈரமாகவும் வறண்டும் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு பேரசிட்டிக் பிளான்ஸ் என்னென்னா அதோட நரிஷ்மெண்ட்டுக்கு அதனுடைய சத்துக்கு அது இன்னொரு க்ராப்பை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இதை வந்து பேரசிட்டிக் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சாஃப்ரோஃபைட் சாஃப்ரோஃபைட் அப்படின்னா அது டிகேயிங் மேட்டரில் தான் அது வாழும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபங்கை அதெல்லாம் சொன்னோம்னா இந்த சாஃப்ரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்கையோஃபைட் அப்படின்றது அதுக்கு லைட் இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்தால் போதும் நிழல்ல வாழக்கூடியது எல்லாத்தையுமே இந்த ஸ்கையோஃபைட்ஸ் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இந்த பிளாக் பெப்பர் ஹாட் பெப்பர் ஜிஞ்சர் இதெல்லாமே வந்து ஸ்கையோஃபைட்கே எக்ஸாம்பிள் ஜெரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தண்ணியே தேவை கிடையாது அப்படி தண்ணி தேவைப்பட்டாலும் கொஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் அது வளர்ந்துரும் அது ஜெரோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த டெசர்ட்லலாம் வளரக்கூடிய தாவரங்களில் இந்த ஜெரோஃபைட்ஸ் கடியில் வரும் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேக்டஸ் இதெல்லாம
mainly for fodder and fuel example paathom the coffee cocoa tea sugar cane cotton spices ellame non food crops nu solalam commercial crop nu solalam cash crops nu solalam stable crops appina for diet purpose nammude odambukku sattu venum kolupp illama irukano appi namba namba diet purpose ku eduthukra crops ellame stable crops kadila varu அப்புறம் சீரியல் கிராப்ஸ்னு பார்த்துட்டோம்னா இந்த சீரியல் கிராப்ஸ் எல்லாமே ஆனுவல் கிராப்ஸு மேக்ஸிமம் கிராஸ் ஃபேமிலியில் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா அந்த பேடி வீட்டு கார்ன் எல்லாமே சீரியல் கிராப்ஸ் லெகியம் கிராப்ஸ் பல்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ப்ரோட்டீன் ரிச்சடாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது கவுபி க்ரௌனட் எல்லாமே வரும் டியூபர் ஆர் ரூட் கிராப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காகவும் ஆல்கஹால் பர்பஸ்க்காகவும் இந்த கிராப்பை வளர்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஆயில் சீட் கிராப்ஸ் ஃபார் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா செசாம் க்ரௌன்நட் இது எல்லாமே ஆயில் சீட் கிராப்ஸில் வரும் சுகர் கிராப்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஃபார் சுகர் ப்ரொடக்ஷனுக்காக எக்ஸாம்பிள் சுகர் கேன் சாஃப்ளார் பெவரேஜ் கிராப்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நம்ம ஒரு தூண்டல் தூண்டலில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்க கிராப்ஸ் அதை வந்து பெவரேஜ் கிராப்ஸ்னு சொல்லுவோம் நார்மலாக அது காஃபி டீ மட்டும் இந்த பெவரேஜ் கிராப்ஸ் கடையில் வராது இந்த ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பெவரேஜ் கிராப்ஸ் கடையில் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து டை பர்பஸ் அதாவது சாயத்துக்காக நம்ம வளர்க்கக்கூடிய கிராப்ஸை வந்து டேனின் ஆர் டை கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அனிமலுக்கு வந்து நம்ம கிரேசிங் பண்ணுறதுக்கு வளர்க்குற கிராப்ஸை வந்து ஃபாடர் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சைலேஜ் கிராப்ஸ் இதுவும் அனிமலுக்கு தான் நம்ம கொடுக்குறது ஆனால் இதை வந்து ஃபெர்மெண்டட் ஒரு கண்டிஷனில் தான் நம்ம இந்த இதை வந்து நம்ம கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக நம்ம கொடுக்குறோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பேஸ்ட் ஆன் த சீசன் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் and based on habitat namba different types of crops paathom adhi illama inno konja types of crops irukku pa main crop eduthutona main source of income andha or main crop la irundhu varum ipo or field la namba paddy mattum dhaan sow panirukom appina andha paddy la irundhu mattum dhaan nammalku harvesting moolama income varum second nursery crop appina nursery la namba vikrom illaya andha maadhiri crop so namba nursery la valathu அதை மெயின் ஃபீல்டுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நர்சரிக்கு கொண்டு வந்து விற்கிற கிராப்ஸ் வந்து நர்சரி கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நர்ஸ் கிராப் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு கிராப் இன்னொரு கிராப்புக்கு நரிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ரை இன் பீஸ் அண்ட் ஜோவர் இன் கோபி நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர் கிராப் இப்போ ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு கிராப் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது மெயின் கிராப் அந்த ஒரு கிராப்பை தவித்து ஒரு ரெண்டு மூணு கிராப்பு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரோ பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை இன்டர் கிராப்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு ரோ ரெண்டு ரோ வந்து பல்ஸ் போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு ரோ நம்ம ரைஸ் போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரோ பேட்டர்ன் நம்ம அங்கே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ரோ பேட்டர்னோட ரெண்டளவுக்கு மேற்பட்ட கிராப்பை ஒரு ஃபீல்டில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னா அதை நம்ம இன்டர் கிராப்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்லர் கிராப் அப்படின்னா ஒரு கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு கிராப்பை நட்டு வைக்கிறோம் ஒரு ஃபீல்டுனா அதை வந்து ஃபில்லர் கிராப் நெக்ஸ்ட் ஏரபிள் கிராப்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டில்லேஜ் ப்ராசஸ் தான் நடந்து இப்போ ஒரு கிராப்பை நம்ம வந்து ஸ்டோ பண்ணுறோன்னா அதை ஏரபிள் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த பொட்டேட்டோ டொபேக்கோ ரைஸ் சுகர் கேன் இந்த மாதிரி கிராப்ஸுக்கெல்லாம் ப்ராப்பராக இந்த ஃபீல்டை நம்ம டில்லேஜ் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி உழுது அதுக்கப்புறமேட்டு தான் அந்த கிராப்பை நம்மளால் ஸ்டோ பண்ண முடியும் அல்லே கிராப்ஸ் அல்லே கிராப்ஸ்னா என்னென்னா ரெண்டு சைடும் மரங்களுக்கு நடுவில் ஒரு கிராப்பை வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறது இப்படி பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஃபீல்டில் ஃபர்டிலிட்டியை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எரோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இட் மே பி வாட்டர் எரோஷன் விண்ட் எரோஷன் அண்ட் சாயில் எரோஷன் ஆகுமெண்டிங் கிராப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெயின் கிராப் மூலமாக வரக்கூடிய ஈல்டு மட்டும் இல்லாமல் சப்ளிமெண்ட்டாக நம்ம இன்னொரு கிராப்பையும் வளர விடுறது இட் மே பி லுக்ஸ் லைக் இன்டர் கிராப் பட் இன் இன்டர் கிராப் நம்ம ஒரு டெஃபினட்டான ஒரு க்ரோ பேட்டர்ன் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இங்கே அப்படி பண்ண மாட்டோம் அண்ட் ரெண்டு கிராப்புமே வந்து எந்த எதுக்காகவும் காம்பீட் பண்ணாது ஒன்று வந்து இன்னொன்று சப்போர்ட் தான் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டாக்குமெண்டிங் கிராப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஸ்டர்ட் வித் பர்சி நெக்ஸ்ட் வந்து அவென்யூ கிராப்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்த ரோட்டு ஓரத்துலேயும் வேலி ஓரத்துலேயும் செடியை வளர்க்குவோம் இல்லையா அதை தான் அவென்யூ கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரோட்டு ஓரத்து இப்போ தவிர செடி வளர்க்குறது ஆமனுக்கு செடி வளர்க்குறதெல்லாம் இந்த அவென்யூ கிராப்ஸில் வரும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அந்த கிளைரி சிரியா சிசல் அர்ஹர் இதெல்லாமே வந்து அவென்யூ கிராப்ஸ்
அதனால் வந்து இதுக்கு பேரியர் ஆர் காட் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது இது வந்து அந்த க்ராப்பை அனிமல்ஸ்ட்டு இருந்தும் விண்டுகிட்ட இருந்தும் காப்பாற்றும் நெக்ஸ்ட்டு கேட்ச் எமர்ஜென்சி ஆர் கண்டிஜென்ட் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு மெயின் க்ராப் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெவன்யூ இருக்காது அது இப்படி ஒரு கேட்ச் க்ராப்ஸ்ன்னு போடும்போது மெயின் க்ராப் ஏதாவது ஃபெயில் ஆனாலும் சப்ளிமெண்ட்டாக நம்ம போட்டிருக்க இந்த க்ராப் மூலமாக நம்மளுக்கு ஒரு ரெவன்யூ வரும் ஆனால் அந்த க்ராப் எப்படி இருக்கணும்னா ஷார்ட் டியூரேஷனாக இருக்கணும் சீக்கிரமாக வளரக்கூடியதாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி க்ராப்ஸை வந்து பார்த்து போடுறது தான் கேட்ச் எமர்ஜென்சி ஆர் கண்டென்ஜென்ட் க்ராப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கூல் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம்னா குரூசிஃபரே ஃபேமிலியிலேருந்து வளரக்கூடிய கோல்டு வெதர்லேருந்து கோல்டு வெதரில் வளரக்கூடிய க்ராப்ஸ் அது எது வந்து இந்த பனி அதெல்லாம் தாங்கி வளருதோ அந்த க்ராப்ஸை வந்து கோல் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் இது எல்லாமே அந்த கோல்டு வெதர் கண்டிஷனில் வளரக்கூடிய க்ராப்ஸ் எல்லாமே கோல் க்ராப்ஸில் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து கவர் க்ராப்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இட் கவர்ஸ் த சாயில் ஃப்ரம் த எரோஷன் இட் ப்ரொடக்ட்ஸ் த சாயில் ஃப்ரம் த எரோஷன் ஸோ இந்த கவர் க்ராப்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் டால் க்ரோயிங் க்ராப்ஸாக இருக்காது அந்த மண்ணை ஊட்டியே வளரக்கூடிய க்ராப்ஸாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து எரோஷன் நடக்கும்போது அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரவுனட் உரத்தால் இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸ்மாதர் க்ராப்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு வீடோட பாப்புலேஷனை சப்ரெஸ் பண்ணும் இல்லைனா கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதுதான் அதோட மெயின் யூசேஜ் பை அதோடைய ஃபோலேஜ் வந்து அதோட லீஃப் வந்து நல்லா பெருசாகவும் நல்லா டென்ஸாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் சீக்கிரமாக வளரக்கூடியதாகவும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கௌபி நெக்ஸ்ட்டு மல்ச் க்ராப்ஸ் அப்படின்றது மெயின்லி ஃபார் டு கன்சர்வ் த சாயில் மாய்ச்சர் ஸோ இப்போ ஒரு க்ராப்பை வந்து அந்த சாயிலில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த சாயில் மாய்ச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி காம்படிட்டிவ் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி இது மூணுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ராப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மீன்ஸ் ஈச் திங் இஸ் பெனிஃபிட்டட் இன் கேஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ராப்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே ரெண்டு க்ராப்புமே வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் இப்போ ஜோவர் அண்ட் லோபியா போட்டோம்னா இந்த ஜோவர் க்ராப் வந்து லோபியாவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இந்த லோபியா க்ராப் வந்து ஜோவருக்கு ஒரு நரிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கும் ஒரு சத்தை கொடுக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் க்ராப்ஸ் காம்படிட்டிவ் இட் செல்ஃப் காம்பிட் ஒன்று இன்னொன்னுத்துக்காக காம்பிட் பண்ணும் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஒரு ஃபீல்டில் ரெண்டு சீரியல் நம்ம போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே ரெண் அந்த ரெண்டு சீரியலுக்குமே வந்து அங்கே சத்துக்காகவும் அது சத்துக்காக குரோத்துக்காகவும் சண்டை வரும் இதுதான் வந்து காம்படிட்டிவ் க்ராப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இன் கேஸ் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ரி க்ராப்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அது இன்னொன்றுத்துக்கு பலனாகவும் இருக்காது அதே நேரத்தில் சண்டையும் போடாது அப்படி மாதிரி இருக்க க்ராப்ஸ் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ராப் க்ராப்ஸ் ட்ராப் க்ராப்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இன்செக்டா அல்லது வீட்ஸை வந்து ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக வளர்க்கக்கூடிய க்ராப்ஸ் ஸோ அந்த மெயின் ட்ராப் அப்படின்றது அஃபெக்ட் ஆகாது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஸ்டைகாயின் சொர்க்கம் அண்டு வர பேஞ்சின் சொலானேசிய பிளான்ஸ் ரெஸ்ட் ரீஸ்டோரேட்டிவ் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல்டில் அந்த சத்தை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுன்றதுக்காக வளர்க்கக்கூடிய க்ராப்ஸ் தான் ரீஸ்டோரேட்டிவ் க்ராப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா பல்சஸ் ஏன்னா பல்சஸை வளர்க்க மூ வளர்க்க வளர்க்குறது மூலமாக அந்த ஃபீல்டில் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பெயரா அண்ட் உத்ரா க்ராப்ஸ் அப்படின்றது ரிலே க்ராப்ஸோட எக்ஸாம்பிள் ரிலே க்ராப் மாதிரி தான் பிஃபோர் ஹார்வெஸ்டிங் நம்ம ஒரு மெயின் க்ராப்பை வந்து ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு க்ராப்பை வந்து போட்டுருவோம் அந்த க்ராப் வந்து வளரும் ஸோ மெயின் க்ராப்பை வந்து நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த க்ராப்பை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பெய்ரா அப்படின்றது வந்து பீஹார் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த உத்ரா க்ராப் அப்படின்றது வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஏரியாவில் ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ பெய்ரா அண்ட் உத்ரா க்ராப் அப்படின்றது ரிலே க்ராப்போட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நெக்ஸ்ட் இஸ் கான்டோர் க்ராப்ஸ் கான்டோர் க்ராப்ஸ் அப்படின்றது ஹில் ஏரியாவில் எரோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றதுக்காக கான்டோர் லைனில் வளர்க்கக்கூடிய க்ராப்ஸ் ஷோ பண்ணுற க்ராப்ஸை தான் வந்து கான்டோர் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரிலே க்ராப்ஸ் அப்படின்றது இந்த ப்ரைரா உத்ரா க்ராப்ஸ் எல்லாமே ரிலே க்ராப்போட எக்ஸாம்பிள் இந்த க்ராப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹார்வெஸ்டிங்
அதே ஃபீல்டில் அது அந்த க்ராப் வந்து உழுது விட்டுருவாங்க அது மூலமாக ஆர்கானிக் மேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பல்சர்ஸ் க்ராப் எனர்ஜி க்ராப்ஸ் இப்போ ஒரு லிக்விட் எனர்ஜி அது எத்தனால் அது ஆல்கஹால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஃபார்மில் கிடைக்கணுன்றதுக்காக நம்ம வளர்க்குறோம் ஒரு க்ராப் அப்படின்னா அதுதான் எனர்ஜி க்ராப்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சுகர் கேன் அண்ட் மெய்ஸ் இதோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு ஆல்கஹால் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இஸ் பிரேக் க்ராப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு ஃபீல்டில் நம்ம ஒரு க்ராப்பே ரொட்டீனாக வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு அக்ரோ எக்காலஜிக்கல் கண்டிஷனை பிரேக் பண்ணுன்றதுக்காக வேறு ஒரு க்ராப்பை மாற்றி அந்த ஃபீல்டில் வந்து வளர்க்குறது இப்போ சீரியல்ஸே நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த சீரியல்ஸ்க்கு பதிலாக ஒன்று ஆயில் சீடோ இல்லை பல்சஸோ இல்லை காட் சீட்ஸோ காட் க்ராப்ஸோ ஏதோ ஒன்று மாற்றி நம்ம போடுறது தான் வந்து இந்த பிரேக் க்ராப்ஸ் அப்படி பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல்லான இன்செக்ட்ஸு வீட்ஸு இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளான்டேஷன் க்ராப் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் கமர்ஷியல் க்ராப் இது எல்லாமே வந்து பெரனியல் இன் நேச்சராக வந்து இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோகனட் ரப்பர் அரிக்கானட் டீ காஃபி இதெல்லாம் வந்து பிளான்டேஷன் க்ராப்புக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் வந்து பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் மெனி கேட்டகரிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஒரு நல்ல ஒரு கண்டென்ட்டோடு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்